হাই এভরিওয়ান চলমান টেলিউইন টিউটোরিয়াল সিরিজে এটা আমার ষষ্ঠ ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা টেলিউইন্ডের আরেকটা অ্যামেজিং ফিচার ডার্ক মোড নিয়ে আলোচনা করব তো ডার্ক মোড জিনিসটা সম্পর্কে আমরা অলরেডি পরিচিত এবং আমরা জানি যে ডার্ক মোডের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় চাই এখনকার কারেন্ট ইউআই ট্রেন্ড সাধারণত প্রত্যেকটা সাইট সাইটেরই একটা লাইট এবং একটা ডার্ক ফার্সন থাকে কারণ কোনো মানুষের দেখতে লাইট মোডে ভালো লাগে কোনো মানুষের ডার্ক মোডে ভালো লাগে তো যার কারণে সেই ডার্ক মোড একটা টেলিউইন্ডের অসম ফিচার তো সেটা আমরা বুঝব একদমই সহজ যে জিনিসটা ফার্স্টে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যেভাবে আমরা রেসপন্সিভ ভ্যারিয়েন্ট বা স্টেট ভ্যারিয়েন্ট ইউজ করেছিলাম সেরকমভাবেই ডার্ক নামে টেলিউন্ডের একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে ডার্ক কলম দিয়ে আমরা কোনো ইউটিলিটি ক্লাস দিলে সেটা আসলে ডার্ক মোডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে এখন কথা হচ্ছে যেভাবে স্টেট ভ্যারিয়েন্টগুলো সমস্ত ভ্যারিয়েন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না সমস্ত ইউটিলিটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল না তেমনি ডার্ক ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রেও ডার্ক যে ভ্যারিয়েন্টটা সেটার জন্য সমস্ত ইউটিলিটিগুলো অ্যাপ্লিকেবল না ডার্কের জন্য শুধুমাত্র কালার রিলেটেড ভ্যারিয়েবলগুলোই আসলে অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে যেমন যখন আমি একটা সাইটকে ডার্ক মোডে নিব তখন আসলে নর্মালি আমরা কালার চেঞ্জ করব আমরা কি কোনো স্কেলিং চেঞ্জ করব করব না তো আসলে নর্মালি প্রয়োজন হয় না সো যার কারণে সেই জিনিসটা টেলিউইন্ডের বিল সাইজ কমানোর জন্য তারা সেটা সমস্ত ভ্যারিয়েন্টের জন্য দেয় না তারা যেটা করেছে যে হ্যাঁ মানুষের তো প্রয়োজন আসবে ডার্ক মোডের জন্য কিন্তু সে আসলে কালার চেঞ্জ করবে তাই না তো যার কারণে ডার্ক মোডের জন্য শুধুমাত্র দেখেন কালার রিলেটেড ব্যাপারগুলো যেমন বিজি গ্রে তারপরে টেক্সট হোয়াইট হ্যাঁ দেখেন কালার রিলেটেড ব্যাপারগুলো শুধুমাত্র দেওয়া হয়েছে সো ডার্ক ভ্যারিয়েন্ট আসলে কিভাবে কাজ করে প্রথম কথা হচ্ছে টেলিউইন্ডে ডার্ক মোড যেটা সেটা বাই ডিফল্ট আসলে অফ করা থাকে সেই জন্য আমাদেরকে সবার আগে যেটা করতে হবে আমাদের এখানে ডার্ক মোডটাকে আগে এনাবল করতে হবে সবার আগে মেক শিওর করবেন যে আমাদের টেলিউইন্ডের যে বিল স্ক্রিপ্ট সেটা রানিং কি না সেটা আমাদের রানিং আছে এনপিএম রান বিল দিয়ে এবার আমি সিম্পলি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে টেলিউইন ডট কনফিক ডট জেএস যে ফাইলটা আছে সেখানে এই ডার্ক মোডটা মিডিয়া সিলেক্ট করা আছে কিনা নর্মালি এখনকার টেলিউইন পার্সন এটা মিডিয়া দেওয়াই থাকে মানে ডার্ক মোড এনাবল করাই থাকে সো ডার্ক মোডের দুইটা ভ্যালু হতে পারে একটা হচ্ছে মিডিয়া আর একটা হচ্ছে ক্লাস ঠিক আছে মিডিয়া এবং ক্লাসের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যখন আপনি ডার্ক মোডকে মিডিয়া দিবেন এর মানে হচ্ছে যখনই আপনি কোনো রকমের ডার্ক সিলেক্টর ইউজ করবেন মানে এরকম ডার্ক ভ্যারিয়েন্ট ইউজ করবেন এই যে ডার্ক কলন এটা দিয়ে যখন লিখবেন টেলিউইন বুঝবে কি করে যে কখন ডার্ক অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার ডিভাইসের প্রেফারেন্সের উপর আমরা যা আমি যেমন ম্যাক ইউজ করছি অনেকে আপনারা উইন্ডোজ ইউজ করছেন অনেকে লিনাক্স ইউজ করেন সবারই কিন্তু ডিভাইসের প্রেফারেন্সে ডিসপ্লে সেটিংসে একটা থিম সেট করা থাকে সেইটা যদি ডার্ক মোড এনাবল থাকে তাহলে টেলিউইন করবে কি ইউজারের প্রেফারেবল যেহেতু আছে ডার্ক মোড সে তখন এই ডার্ক ভ্যারিয়েন্টের ক্লাসগুলোকেই অ্যাপ্লাই করে দেবে আপনার ওয়েবসাইটে ঠিক আছে এবং যদি আপনি হোয়াইট মোডে থাকেন মানে আপনি যদি লাইট মোডে থাকেন তাহলে সত্যি কথা বলতে টেলিউইনটা আপনাকে এই ডার্ক মোড অ্যাভয়েড করে আপনাকে কি বলবো আপনার প্রেফারেন্স যেহেতু লাইট সো সে সেটা ধরে নিয়ে সে আপনার ওয়েবসাইটটাকেও লাইট মোডে অ্যানাবল করবে সো বেসিক্যালি এই ডার্ক আসলে এই কাজই ব্যবহার করা হবে সো যদি আপনি মিডিয়া দিয়ে রাখেন তাহলে টেলিউইন্ড আপনার ডিভাইস প্রেফারেন্সকে প্রায়োরিটি দিবে আর যদি আপনি ইউজারের ডিভাইস প্রেফারেন্সকে প্রায়োরিটি না দেন হ্যাঁ আপনি চাচ্ছেন যে না আমার সাইটে আমি একটা বাটন দিয়ে দিব ডার্ক মোড অন অফ ইউজার বেসিক্যালি অন অফ করলে সেই অনুযায়ী কাজ হবে আর কি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখানে তখন ক্লাস দিবেন তাতে যেটা হবে টেলিউইন যেটা করবে যখন আপনি ডার্ক মোড ক্লাস দিবেন তখন বেসিক্যালি টেলিউইন সবার উপরে আপনার যেটা করবে সে সে এখানে ডার্ক নামে একটা ক্লাস দিয়ে দিবে আসলে ঠিক আছে সো তাতে যেটা হবে আপনি যখন এই কাজটা করবেন তখন বেসিক্যালি যে যে যেহেতু আপনি ডার্ক ক্লাস দিয়ে দিয়েছেন তখন আপনি যেখানে যেখানে ডার্ক সিলেক্টার বসাবেন সেখানে আসলে সে আসলে ওই ক্লাসের আন্ডারের যে ডিপগুলো আছে সেগুলোকে সে ডার্ক মোডে নিয়ে যাবে সো তাহলে আপনাকে তখন ডার্ক সিলেক্টার দিয়ে তখন আপনি সে যে যে ডিপগুলোতে কালার চেঞ্জ করবেন সে ওই অনুযায়ী কাজ করবে আর কি ঠিক আছে এই হচ্ছে কথা সো যদি আমরা ডিভাইস প্রেফারেন্স দিয়ে জিনিসটা চিন্তা করি সেটার একটা এক্সাম্পল আমরা এখন দেখব ঠিক আছে তো সেই এক্সাম্পলটা দেখার জন্য ধরেন আমাদের যে সাইটটা এখন আছে কারেন্টলি সেটাকে ধরেন আমরা ডার্ক মোডে নিয়ে যাব তো আমি একটা কাজ করি আমরা যেহেতু রেসপন্সিভ করে ফেলেছি আমরা এটাকে মোবাইল ছোটো আর একটু বড় করি এটা এই আচ্ছা এখন আমি ধরেন আমার এই সাইটটাকে ডার্ক মোড করবো আর কি ঠিক আছে সো ডার্ক মোড করার জন্য সবার আগে আমি যেটা করলাম এই দেখেন আমি এখানে ডার্ক বিজি গ্রে নয়শো দিলাম ঠিক
এই দেখেন আমার ডার্ক সিলেক্ট করা আছে ঠিক আছে সো আমি যদি এখন এটাকে লাইট চুজ করি লাইট দেখেন আমার সাইটও লাইট হয়ে গেল বুঝতে পেরেছেন সো টেল উইন্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি রেসপন্ডিং টু আওয়ার ডিভাইস ডার্ক মোড অর লাইট মোড আমার ডিভাইসের প্রেফারেন্স অনুযায়ী সে আসলে কাজ করছে ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এখন আমরা যেটা করব আমাদের যেহেতু বডিটাকে আমরা করে ফেললাম এবার আমরা অন্য কাজ অন্য ক্লাসগুলোকেও করি আমি এখানে চলে আসলাম এবং আমি এখানে আমার যে প্যারেন্ট কার্ডটা ছিল সেটাকে আমি একটা ডার্ক বিচি করে আটশো দিয়ে দিলাম আর কি দিয়ে আমি এটাকে আর একটু ডার্ক আর করলাম এখন আমি একটু টেক্সট কালারগুলোকে একটু হাত দিই এই যে দেখেন এটাকে আমি টেক্সট গ্রে করলাম একটু ডার্ক একটু লাইটার হলো কালারটা যেহেতু টেক্সটের কালার এখন একটু লাইটার করা লাগবে এই টেক্সটটাও আমি একটু লাইটার করলাম এরপরে সিম্পলি আমি বাটন যেগুলো আছে সেগুলোকে একটু চেঞ্জ করে দিলাম আর কি ঠিক আছে এখন যেটা হইলো তাহলে আমার বাটনটাও ডার্ক মোডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়ে গেল এখন যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে আপনাকে সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু এই বিলটা কিন্তু ওয়াচ মোডে অন আছে ঠিক আছে মেক শিওর করবেন আপনাদের হয়তো আমার এটা বিল্ডের অবস্থায় ছিল বলে আমার সরাসরি দেখতে পাচ্ছি এমন হতে পারে এই যে জিনিসটা ডার্ক মোডে আছে যে হ্যাঁ এখানে আপনি যখনই সেভ দিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার প্রথমে দেখেন আমি যখন টেল উইন্ডোর কনফিক ফাইলে ডার্ক মোডকে মিডিয়া করে রেখেছিলাম আগে যদি ধরেন আপনি এখানে মিডিয়া না থাকতো বা অন্য কিছু থাকতো ব্ল্যাঙ্ক থাকতো আপনি মিডিয়া লিখতেন লেখার পরে যখন সেভ দিতেন তখন কিন্তু এটা রিবিল্ড হতো আপনি যখন মার্ক আপে কোনো কিছু চেঞ্জ করেন তখন কিন্তু সে রিবিল্ড হবে না বেসিক্যালি আপনি কনফিক ফাইলে যেই চেঞ্জ করবেন তখনই আপনাকে কিন্তু এটা রিবিল্ড ম্যানুয়ালি করতে হবে অথবা যেহেতু ওয়াচ মোডে আছেন সে অটোমেটিক্যালি রিবিল্ড হবে এই রিবিল্ডটা দেখেন ডান ইন এখানে পাঁচ হাজার মিলি সেকেন্ড মানে পাঁচ সেকেন্ড লেগেছে আপনাদের বেশিও লাগতে পারে মেশিনের অনুযায়ী সো টেল উইন্ড কিন্তু ডেভেলপার ভার্সানে যারা আপনারা আমার টেল উইন্ডের ওভারভিউ টিউটোরিয়াল দেখেছেন সেখানে আমি বলেছিলাম টেল উইন্ড কিন্তু ডেভেলপার ভার্সানে বেশ স্লো এই বিল্ডিং প্রসেসটা সো এই বিল্ড করতে একটু সময় লাগে যেমন এই এখনই আমাদের পাঁচ সেকেন্ড লাগছে সাইড বড় হতে থাকলে আরও বাড়তে থাকবে সেটার সলিউশনও আমি পরে আপনাদেরকে এই টিউটোরিয়াল সিরিজের কাস্টমাইজেশন সেকশানে বলবো কিন্তু মেক শিওর করবেন যে আপনি এই কাজটা করার পরে যেন এটা অবশ্যই একবার বিল্ড হয় বিল্ডটা হওয়ার পরে তারপরে আপনি যখন এখানে লিখবেন তখন সে ডার্ক মোড অনুযায়ী রেসপন্স করবে ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে আর একটা ব্যাপার আচ্ছা এবার আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে স্ট্যাকিং নিয়ে ঠিক আছে স্ট্যাকিং মানে হচ্ছে সিম্পলি আমরা যদি টেল উইন্ডের ডকুমেন্টেশনে যাই এবং এখানে যদি আমি আসি স্ট্যাকিং মানে হচ্ছে আমরা তো এর আগে কিন্তু আরও কয়েকটা ভ্যারিয়েন্ট দেখেছি যেমন রেসপন্সিভ ভ্যারিয়েন্ট দেখেছি আমরা হুভার ফোকাস এ ধরনের স্টেট ভ্যারিয়েন্ট দেখেছি ঠিক আছে যদি এমন হয় যে আপনার সেই ভ্যারিয়েন্টগুলোও লাগবে মানে আপনি হুভারের জন্য ডার্ক মোড অ্যানাবল করতে চান তখন একটা রুল আপনাকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে যে দেখেন এখানে বলা আছে দ্য ডার্ক ভ্যারিয়েন্ট ক্যান বি কম্বাইন্ড উইথ বোথ রেসপন্সিভ ভ্যারিয়েন্টস মানে এম ডি এস এম এগুলা এবং স্টেট ভ্যারিয়েন্টের সাথেও মানে হুভার ফোকাস এগুলোর সাথেও যেমন দেখেন এখানে লার্জ ডিভাইস আগে সবার আগে প্রায়োরিটি হচ্ছে মানে রেসপন্সিভের এখানে কিন্তু বলাই আছে দেখেন রেসপন্সিভ ভ্যারিয়েন্ট নিডস টু কাম ফার্স্ট দেন ডার্ক দেন স্টেট ভ্যারিয়েন্ট দিস ইজ দ্য অর্ডার ঠিক আছে সো আপনি যদি লার্জ ডিভাইসের জন্য করতে চান সেটা রেসপন্সিভের ব্যাপারটা সবার আগে বলতে হবে কোলন দিয়ে এরপরে প্রেফারেন্স হচ্ছে ডার্ক মোডের ডক কোলন দিয়ে ডার্ক তারপরে যত যদি কোনো স্টেট ভ্যারিয়েন্ট দিতে চান সেটা সো যেটাই আপনি ইউজ করেন না কেন এখানে এই অর্ডারটা যেন মেনটেন হয় আপনি যদি ডার্ক মোডের জন্য ধরেন এলজি দিলেনই না আপনি শুধু ডার্ক মোডের জন্য হুভারটাকে টার্গেট করতে চান তাহলে আগে ডার্ক দিতে হবে আগে হুভার দিলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে সো এই জিনিসটা মেক শিওর করতে হবে আর কি এখন এই জিনিসটা যদি আমরা আমাদের এক্সাম্পলে অ্যাপ্লাই করতে চাই যেমন ধরেন আমাদের এই যে কার্ডটা আছে ধরেন আমি চাচ্ছি স্মল ডিভাইসের জন্য তার মানে আমি আর একটু এস এমের জন্য তাহলে আর একটু আমি এটাকে বড় করি কারণ এস এম বুঝতে হলে আমাকে আর একটু বড় করা লাগবে এটাকে সম্ভবত আর একটু বড় করা লাগবে এই সরি ফর দ্যাট এই যে সো এটা এখন এস এম মোডে আছে আমি চাচ্ছি শুধুমাত্র এই এস এম মোডে আসার পরে আমি এটার উপরে মাউস নিলে এটার একটু কালারটা চেঞ্জ হবে ডার্ক মোডে ঠিক আছে তো সেটা যদি আমি করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই কার্ড কন্টেনার মেইন ক্লাসটাকে ধরতে হবে সো আমি এখানে যে কাজটা করলাম এই দেখেন এস এম আগে রেসপন্সিভ তারপরে ডার্ক এবং এটার হুভারে আমি বিজি গ্রে সাতশো মানে একটু কালারটা চেঞ্জ করলাম এখন যখন আমি মাউস নিচ্ছি এই দেখেন ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি এটাকে এইখানে ছোট করে ফেলি তাহলে এটার কাজ করছে বিকজ এখন আর এটা স্মল না এখন এটা তার থেকেও ছোট হয়ে গেছে সো যার কারণে এটা কাজ করছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে সো
যদি আমরা আমরা এখানে ধরেন হুভারের কোনো একটা জিনিস টার্গেট করতে চাই যেমন ধরেন এখানে ফোকাসের করেছি আর কি যেমন এই বাটনটার ঠিক আছে যেমন এই এই যে বাটনটা সেটার ডার্ক মোডের ক্ষেত্রে আমি টেক্সট পার্পেল চারশো করেছি ডার্ক মোডের ক্ষেত্রে এটা এটা তো আগেই করা ছিল এবং ডার্ক মোডের ক্ষেত্রে ফোকাসটাকে আমি ধরেছি তাহলে ডার্ক আগে তারপরে ফোকাস এখানে কিন্তু রেসপন্সিভ নাই যার কারণে রেসপন্সিভ দেই নেই কিন্তু অর্ডার কিন্তু ঠিক আছে ডার্ক আগে তারপরে ফোকাস সেটার জন্য আমি রিং অফসেট কালারটা একটু চেঞ্জ করেছি আর কি তো এখন যদি আমি দেখি এই দেখেন রিং অফসেট কালারটা এখন আমার গ্রে আটশো করা মানে করে দেওয়া হয়েছে আর কি সো যেখানে যাই ইউজ করি না কেন সেটা মেইন কথা না মেইন কথা হচ্ছে সিস্টেমটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো ডার্ক মোড করার সময় অর্ডারটা এক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি কোন অর্ডারে যেহেতু এখানে দুইটা মাল্টিপল স্টেট ভ্যারিয়েন্ট চলে আসছে সো ডেফিনেটলি এখানে অর্ডারটা তার জন্য ইম্পর্টেন্ট আগে সবার আগে রেসপন্সিভ তারপরে অর্ডারটা ডার্ক তারপরে হচ্ছে ফোকাস ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা আর একটা লাস্ট জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে এখানে টকলিং ডার্ক মোড এটা এটা বলা আছে যে ক্লাস সিস্টেমটা আচ্ছা স্পেসিফিসিটি কনসিডারেশন এই জিনিসটা আমি একটু আপনাকে বলতে চাই যখন আপনি ক্লাস দিবেন আমি একটু ক্লাসটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে নিই যখন আপনি ডার্ক মোড দিবেন ক্লাস হ্যাঁ তখন এইচ টি এম এলের ক্লাসে সে একটা ডার্ক নামক একটা ক্লাস অ্যাড করে দিবে মানে সে অ্যাড করবে না এটা আসলে আমরা ম্যানুয়ালি অ্যাড করব যখন আমরা ম্যানুয়ালি যদি সে ক্লাস ডার্ক পায় তখন আমার যেখানে যেখানে ডার্ক কলন দিয়ে আমি ভ্যারিয়েন্ট লিখেছি সেগুলো তখন অ্যাপ্লিকেবল হবে এর আগে কি হতো এর আগে আমরা ম্যানুয়ালি কিছু করতাম না এর আগে কন্ট্রোলটা ছিল ডিভাইসের উপরে ডিভাইস প্রেফারেন্স থেকে সে ডিসিশান নিত যে আমি এখন ডার্ক মোড অ্যানাবল করবো কি না কিন্তু যখন আপনি এইটাকে মিডিয়া না দিয়ে ক্লাস করে দিবেন কনফিগে তখন বেসিক্যালি যেটা হবে এইচ টি এম এলের আমার যে টপ এইচ টি এম এল সেখানে সে একটা ক্লাস বসিয়ে দিবে এবং সে বসাবে না আসলে আপনি আপনার সুবিধা মতো ধরেন আপনি একটা বাটন দিয়েছেন এখানে আপনার সাইটের টপে সেখানে কোনো ইউজার ক্লিক করলে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এখানে ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড দিয়ে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট নর্মাল ভ্যানিলা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আপনি এখানে একটা ক্লাস বসিয়ে দিলেন ডম অপারেশন আর কি যেই আপনি এটা করবেন তখন সাই এই আপনার নিচের মার্কআপে যেখানে যেখানে ডার্ক কলম দিয়ে সিলেক্টর আছে সেগুলো তখন অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে হিউম্যান কন্ট্রোল চলে আসবে আর কি সোজা কথা প্রেফারেন্সের ডিভাইস প্রেফারেন্সের উপরে থাকবে না এবং সে সেই জিনিসটা লোকাল স্টোরেজে সেভও করবে ঠিক আছে সো আপনি যেন রিলোড দিলেও যেন জিনিসটা থাকে আর কি সো সেটার একটা এক্সাম্পল এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এই দেখেন হ্যাঁ আপনি লোকাল স্টোরেজ দিয়ে কীভাবে আপনি কাজটা করতে পারেন সে করবেন আসলে এটা আপনাকেই করতে হবে দেখা যাচ্ছে সে ম্যানুয়ালি করবে না সো কীভাবে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন সেই জিনিসটা এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড দিয়ে লিখে দেওয়া হয়েছে হুইচ ইজ আউট অফ স্কোপ অফ দিস টিউটোরিয়াল যারা ডেফিনেটলি আপনি টেলিউইন শিখতে এসছেন মানে জাভা স্ক্রিপ্টও ধারণা থাকতে হবে বিকজ টেলিউইন মেইনলি বেসড অন আপনাকে জেসন নিয়ে জানতে হবে হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো একেবারেই জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক সো যারা ডম নিয়ে একেবারেই জানেন না তারা ডম সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিয়ে নিতে পারেন আমার ডম নিয়ে একটা প্লে লিস্ট আছে সেটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব সো এনিওয়েজ কিন্তু আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন যে ডার্ক মোড আসলে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে এরপরে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি কনসিডারেশন ওয়েন ইউজিং দ্য ক্লাস স্ট্র্যাটেজি আচ্ছা স্পেসিফিসিটি জিনিসটা শব্দটা কঠিন বাট স্পেসিফিসিটি জিনিসটা বলতে আসলে বোঝায় যেমন ধরেন আপনি একটা আমরা যখন সিএসএস এ ক্লাস লিখি তখন আমরা ধরেন প্রথমে একটা ডিবের ক্লাস দিলাম প্যাডিং ধরেন আপনি একটা ক্লাসের নাম দিয়েছেন ধরেন পি ওয়ান হ্যাঁ তো তার মানে প্যাডিং হচ্ছে ওয়ান ঠিক পাশে আমি আপনার আপনি আবার দিয়েছেন পি এক্স টু মানে হচ্ছে প্যাডিং হরাইজেন্টাল প্যাডিং যেটা সেটা টু ঠিক আছে সো তার মানে নর্মাল সিএসএস এ আমরা কি হয় পরের যে ক্লাসটা লিখেছি সে তখন আগেরটাকে ওভার রাইড করে ফেলে সো আগে যেহেতু দিয়েছিলাম পি ওয়ান মানে সব দিকে ওয়ান সেটা তখন পি এক্স টু আবার করবে কি শুধুমাত্র হরাইজেন্টালিগুলাকে আবার টু বানায় ফেলবে তার মানে কি স্পেসিফিক কি হলো স্পেসিফিক হলো আসলে দুইটা আমি দিয়েছিলাম একবার বলেছিলাম ওয়ান একবার বলেছি টু কিন্তু সে আসলে পরে যেটা এসছে সেটাকে সে স্পেসিফিসিটি হিসাবে ধরে নিচ্ছে ওইটাই তার জন্য স্পেসিফিক তাই না ওভার রাইট হয়ে যায় সো তার মানে সিএসএস এ একটা স্পেসিফিসিটি ইস্যু আসে এটা আমরা জানি কোনটা হবে আমরা জানি না ওভার রাইট হয়ে যায় সো সেটাকেই বলা হয় স্পেসিফিসিটি সো যখন আমরা ক্লাস স্ট্র্যাটেজি ইউজ করব দ্য স্পেসিফিসিটি অফ ডার্ক মোড ইউটিলা ডার্ক মোড ইউটিলিটিস উইল বি হায়ার দ্যান রেগুলার ইউটিলিটিস বিকজ দ্য সিলেক্টার কন্টেন্টস অ্যান্ড এক্সট্রা ক্লাস ঠিক আছে এটা যেটা বলছে সিম্পল ব্যাপার চিন্তা করেন সে যেটা বলছে যে যখন আমরা ক্লাস স্ট্র্যাটেজি ইউজ করব তখন তার মানে সিম্পলি আমাদের ডকুমেন্টে একটা ডার্ক ক্লাস চলে এসছে ঠিক আছে সো তখন সে বলছে যে সেই ক
ঠিক আছে সো তার মানে হচ্ছে যখন আপনি মিডিয়া স্ট্র্যাটেজিতে থাকবেন তার মানে আপনি ডিভাইসের উপরে আসবেন তাই না সো তখন টেক্সট ব্ল্যাক এটা এবং এটার স্পেসিফিসিটি একই হবে সেই জিনিসটাই এখানে বলা হয়েছে সো মানে সোজা জিনিসটা যেটা আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আপনি ক্লাস স্ট্র্যাটেজিতে থাকবেন তখন আপনার বডিতে প্যারেন্টে একটা ক্লাস আছে ঠিক আছে ডার্ট নামক একটা ক্লাস সো যখন আপনি ডার্ক সিলেক্টার দিয়ে কোনো কিছু ধরবেন সেটার প্রায়োরিটি হাইয়েস্ট হবে এবং বাকিদের প্রায়োরিটি তাদের থেকে কম হবে হ্যাঁ সো ডার্ক টেক্সট হোয়াইট এবং আরেকটা যদি টেক্সট ব্ল্যাক থাকে তাহলে ডার্ক টেক্সট হোয়াইটটা প্রায়োরিটি পাবে এবং এটা টেক্সট মানে অপাসিটি ফিফটি যেটাই যেমন এখানে দেখেন বলা আছে যে যখন আমি ক্লাস স্ট্র্যাটেজিতে থাকবো ডার্ক টেক্সট হোয়াইট এই ক্ষেত্রে সেটা তো অ্যাপ্লিকেবল হবে হায়ার স্পেসিফিসিটি ইভেন দো ইট ইস ডিফাইন্ড সোনার আমি যদি ডার্ক টেক্সটটা আগেও লিখতাম তাও কিন্তু এটা কোনো মানে এখানে আসলে অর্ডারটা ইম্পর্টেন্টই না ঠিক আছে সো ইট উইল ওভার রাইট টেক্সট অপাসিটি ফিফটি মানে ফিফটি সো যা কারণ আপনি যখন টেক্সট হোয়াইট দিবেন তার মানে হচ্ছে টেক্সট হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু টেক্সট অপাসিটি ওয়ান থাকে আসলে ফিফটি পার্সেন্ট থাকে না কারণ যখন আমরা টেক্সট হোয়াইট লিখি তার মানে সেখানে কোনো ট্রান্সপারেন্সি নাই সেখানে টেক্সট হোয়াইট সলিড হোয়াইট সো যখন আপনি ডার্ক মোডে টেক্সট হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছেন সে আসলে আপনার এই টেক্সট অপাসিটি ফিফটিকে ওভার রাইট করে দিবে বিকজ ডার্ক মোডের জন্য আপনি ক্লাস স্ট্র্যাটেজিতে থাকলে ওই ক্লাসের মধ্যে শুধুমাত্র এটি এটাই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল এটার স্পেসিফিসিটি সবচেয়ে বেশি সো দ্যাট মিন্স সোজাভাবে এভাবে চিন্তা করেন এই লাইনটাকে এভাবে চিন্তা করেন টেক্সট অপাসিটি ফিফটি ডার্ক কোলন টেক্সট হোয়াইট একটা আবার ডার্ক কোলন টেক্সট হোয়াইট মানে টেক্সট অপাসিটি হান্ড্রেড বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে মেইন কথা আর কি সো টেক্সট অপাসিটি ফিফটি নিবে না হান্ড্রেড নিবে সেই জিনিসটা ডিফাইন হবে ক্লাস স্ট্র্যাটেজি এবং মিডিয়া স্ট্র্যাটেজিতে আলাদা ক্লিয়ার সো আশা করি এটা বোঝাতে পেরেছি প্র্যাকটিস করলেই বুঝে যাবেন আর কি না বুঝলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমাদের গ্রুপে আরও ডিটেল বুঝিয়ে দেবো সো এনিওয়েস সো আশা করি ডার্ক মুড ফিচারটা আপনারা টেলিভেন্টে বুঝতে পেরেছেন খুবই জোস অ্যামেজিং একটা ফিচার এবং আপনি চাইলে ম্যানুয়াল হিউম্যান কন্ট্রোল দিয়ে আপনি করতে পারেন আবার আপনি চাইলে ডিভাইস প্রেফারেন্স অনুযায়ীও কাজটা করতে পারেন সো আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা পরের ভিডিওতে চলে যাব